தமிழ் போற்றி தமிழ் தந்த அன்னையை போற்றி உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவை தலைவராக அமைந்திருக்கின்ற அருமை நண்பர் இளந்தமிழவர்களே என்னோடு உடன் பேச இருக்கின்ற பேச்சாளர்களே இந்த அருமையான தருணத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு தலைப்பு பள்ளியிலே விளையாட்டு துறையை எப்படி மேம்படுத்தலாம் என்கின்ற ஒரு ஒரு பகிர்வு இந்த பகிர்வு என்பது ஆய்வின் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு பகிர்வாக இருந்தாலும் கூட என்னுடைய ஆசிரியர் பணியின் மூலமாக கிடைத்த சில அனுபவங்கள் அதே நேரத்தில் உள்நாட்டு வெளிநாடுகளிலே விளையாட்டு துறையில் மூலமாக கிடைத்த சில அனுபவங்கள் மற்றும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஒரு ஒரு களஞ்சியமாக நான் இங்கே உங்களுக்கு தர இருக்கின்றேன் இந்த படைப்பின் போது நீங்கள் நிறைய கேள்விகளை உங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் அவை தலைவர் சொன்னது போல் இந்த என்னுடைய படைப்பு முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு கேள்விகள் நிறைய இருந்தால் தயவுசெய்து என்னோட தைரியமாக கேளுங்கள் எனக்கு வழக்கமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயந்தான் இப்போ நிறைய மேடை நிகழ்ச்சிகளை என்னை கூப்பிட்டு பேசும் பொழுது என்னை வந்து சில பேர் பேச அழைப்பாங்க சில பேர் ஏச அழைப்பாங்க நீங்கள் நல்லா ஏசுறீங்க சார் வந்து ஏசுனா கேட்பாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இன்றைக்கு நான் ஏசவில்லை பேச போகின்றேன் ஆனால் நீங்கள் சூட்டை கலப்பினீங்கன்னா நானும் ஏச ஆரம்பிச்சிடுறேன் அது உங்கள் கேள்வியை பொறுத்து இருக்குது அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் வந்து காரசாரமாக பேசும்போது தான் நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்ம பகிர்ந்து கொள்ள முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அந்த வகையில் ஒரு ஒரு வீடியோ கிளிப்பை நம்ம பார்ப்போம் சவுண்ட் இருக்குங்களா பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கிளிப்பில் வந்து நம்ம பிள்ளைகளை வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறுதி அறுதிட்டு கூறுவதுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டம் பல நேரங்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த விளையாட்டு துறையில் ஒரு ஏழு வயசில் நல்லா ஒன்றா நம்ம சிறந்த விளையாட்டாக வருவான் அப்படின்னு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் வந்து ஒரு உண்டை உருண்டையாக மாறலாம் குண்டாக மாறலாம் அவன் வந்து குண்டுறிதலில் வந்து இப்போ போகலாம் சிறந்த விளையாட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிறு பிராயத்திலே வந்து நம்ம வந்து பிராண்டிங் பண்ணிடுறோம் இவர் இப்படி தான் வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம வீட்லேயும் நடக்கின்ற சில தவறுகள் பள்ளிக்கூடத்திலையும் இந்த தவறுகள் நடக்கின்றது வெளியிலும் இந்த தவறு நிறைய நடக்கின்றது ஆக அந்த வகையில் விளையாட்டு துறை இப்பொழுது வந்து பில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பல கோடிக்கணக்கான சம்பாதித்து வந்து கொடுக்க கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது அது விளையாட்டாளராக இருந்தாலும் சரி விளையாட்டு என்ன கிளாப்பாக இருந்தாலும் சரி அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி இப்பொழுது வந்து உலக அளவில் வந்து விளையாட்டுத்துறை வந்து மிகப்பெரிய லட்சாதிபதிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு துறையாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் விளையாட்டு துறை என்பது ஒருவருடைய வாழ்க்கையை செப்பணி எடுக்கின்ற வடிவமைக்கின்ற ஒரு விஷயமாக கூட இருக்கின்றது விளையாட்டு துறையில் இருக்கின்றவர்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வளோ சுத்தமாக எவ்வளோ அற்புதமாக மாறுகின்றது என்பதை நம்ம பார்க்கின்றோம் அதே நேரத்தில் ஒரு நாட்டை வழிநடத்த செல்லக்கூடிய லீடர்ஷிப் என்று சொல்லக்கூடிய தலைமைத்துவத்தையும் கொடுக்கின்ற ஒரு ஆற்றலையும் இந்த விளையாட்டுத்துறை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை சொன்னால் அது வந்து மிகையாகாது அதே வகையில் பார்த்தோம்னா 
யூனிசெஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விளையாட்டுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் உள்ள சம்பத்து சம்பத்தை வந்து பேசுகிறாங்க என்னென்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வந்து உரிமை இருக்கின்றது விளையாடுவதற்கு விளையாடாத என்று சொல்வதற்கு வந்து பெற்றோர்களுக்கு வந்து உரிமை கிடையாது இது வந்து யூனிசெஃப் யூனிசெஃபோடைய கொள்கை ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீட்டில் ஏ ஓடாத விளையாடாத பேசாத இப்படின்னே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பல இடங்களில் அது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது பையனுங்க ஓடினாவே ஓடாதான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவனுக்கு வந்து உரிமை இருக்கின்றது இது வந்து குழந்தைகளுடைய உரிமை யூனிசெஃபில் வச்சு பார்க்கும் பொழுது அதே நேரத்தில் பிள்ளைகள் வந்து விளையாட்டு துறையில் ஈடுபதன் மூலமாக அவங்க என்ன என்ன எதிர்நோக்குறா அப்படிங்கன்னா அவங்க வந்து புதுசாக ஒன்றை உருவாக்கக்கூடிய அந்த உருவாக்கு திறனை அல்லது வந்து எதையாவது கண்டுபிடிக்கின்ற ஒரு திறன் அல்லது வந்து கற்பனா சக்தியை வளர்க்கக்கூடிய திறன் இதையெல்லாம் வந்து விளையாட்டுத்துறை கொடுக்கின்றது என்று என்ற விஷயத்தையும் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க மூன்றாவது அதே நேரத்தில் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுகாதாரமான வாழ்க்கையை ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் வந்து இந்த விளையாட்டுத்துறை தருகின்றது என்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் பிள்ளைகள் வந்து விளையாடுவதற்கென்றே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஓ ஓடாதேன்னு சொல்கிறோம் அந்த அந்த பையன் அப்போ ஓடலைன்னா பதினெட்டு வயசில் ஓடுனா உங்களுக்கு சந்தோஷமா ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பத்து வயசில் ஓடுனா பிரச்சனை கிடையாது பத்தொம்பது வயசில் தான் ஓடக்கூடாது அது எங்கே ஓடுறாங்கிறது ரெண்டாவது பிரச்சனை இல்லைங்களா ஆக ஓட வேண்டிய விஷயத்தில் ஓடுனுங்க அதை நம்ம தடுக்கக்கூடாது அது வந்து ஒரு இயல்பு அந்த இயல்பை வந்து நம்ம மாற்றக்கூடாது அதே நேரத்தில் மனுவியல் மூலமாக மனுவியல் சம்பந்தப்பட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு 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 சிறுவன் வந்து விளையாட்டு துறையில் ஈடுபடும் பொழுது மனுவியல் ரீதியாக அவனுக்கு பலவிதமான அற்புதங்கள் அந்த உடலில் வந்து நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூர்ந்து பார்ப்போம் சரி பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து விளையாட்டு வந்து அவசியமாக அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதை வந்து நம்ம வந்து மாற்று கருத்து ஒன்றும் கிடையாது வந்து பார்ட் ஆஃப் கரிக்குலம் அண்ட் கோ கரிக்குலம் இது வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது இது உண்மை இரண்டாவது வந்து விளையாட்டுத்துறை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஒன்றாவது என்ன இரண்டாவது என்னென்னா பிராண்டிங் அண்ட் பப்ளிசிட்டி ஒரு பள்ளிக்கூடம் வந்து விளையாட்டுத்துறையில் சிறந்து விளங்கும் பொழுது அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து பிராண்டிங் அபிலிட்டி கிடைக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது பப்ளிசிட்டி பத்திரிகையில் வரும் டிவியில் வரும் பலர் பேசுவாங்க இது வந்து ஒரு பப்ளிசிட்டி பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பப்ளிசிட்டி மூன்றாவது பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் வெளியிலேருந்து பார்க்கின்றவர்கள் இந்த பள்ளிக்கூடம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இப்போ விளையாட்டுத்துறையில் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி எல்லாரும் நன்று நன்றாக அந்த பள்ளிக்கூடத்தை வந்து பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த இடத்துல அமைகின்றது இது வந்து பார்க்கும் பொழுது பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் வந்து கொடுக்கக்கூடும் நான்காவது வந்து மோட்டிவேஷன் ப்ரொவைடு ஒரு தன்னார்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய அல்லது வந்து தன்னம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு துறையாக இந்த விளையாட்டு துறை அமைந்திருக்கின்றது அது இன்டர்னல் மோட்டிவேஷனாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன் இருந்தாலும் சரி இன்டர்னல் என்பது உள்ளிருந்து வருவது எக்ஸ்டர்னல் இருந்து வெளியிலேருந்து வருவது ஆக இந்த இரண்டு விஷயமே வந்து விளையாட்டு துறையில் ஒரு பையன் ஈடுபடும் போது அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஐந்தாவது வந்து அந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து ஓரிரு விளையாட்டு துறையில் வந்து மிக சிறப்பாக விளங்கும் பொழுது அந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து எக்ஸலன்ட் சென்டராக வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆக இது வந்து ஒரு ஐந்து விஷயங்கள் வந்து ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து விளையாட்டு தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கின்றோம் சரி ஆய்வியல் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மாணவனுக்கு வந்து ஒரு அடையாளம் கிடைக்கின்றது அவன் விளையாட்டு துறையில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் வந்து படிப்பில் வந்து ஒரு 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 அளவுக்கு வந்து அவனோட அவனால் வந்து சிறப்பாக செய்ய முடியாவிட்டாலும் கூட அந்த விளையாட்டு அந்த அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஒரு விளையாட்டு துறையில் வந்து இருக்கும் பொழுது அவன் சரியாக படிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட அவனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அடையாளம் கிடைக்கின்றது ஓ அந்த பையன் நான் நல்லா ஓடுவான் ஓ அந்த பையன் நான் நல்ல பந்து விளையாடுவான் இப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு அடையாளம் அவனுக்கு கிடைக்கும் பொழுது அவனுக்கு என்ன அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஹீ வில் ஃபீல் அப்ரிஷியேட்டட் அவனுக்கு வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல அவனுக்கு ஒரு மரியாதை அந்த இடத்துல கிடைக்கும் இந்த மரியாதை வந்து எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கிடைப்பது கிடையாது பொதுவாக இந்த மரியாதை யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா மிக சிறப்பாக படிக்கின்ற அந்த மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் இது வழக்கமாக நடக்கிற விஷயம் ஆனால் ஒரு மாணவன் வந்து மிக சிறப்பாக விளையாடும் பொழுது அவன் ஒரு மாநிலத்தையோ அல்லது வந்து நாட்டையோ பிரதிக்கும் போது அந்த பையனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை வேறு விதமான ஒரு மரியாதை ஆகே
அந்த பழக்கம் வந்து அந்த அந்த பழக்கம் வந்து அல்லது அந்த வழக்கம் வந்து பழக்கமாக மாறிவிட்ட பிறகு அவன் இடைநிலை பள்ளி போகும் பொழுது அவன் விளையாட்டுத் துறையில் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர் நிலை வந்து இருக்கின்றது அந்த விளையாட்டுத் துறையில் இடைநிலை பள்ளியில் அவன் ஈடுபடும் பொழுது ட்ராப் அவுட் கேசஸ் வந்து குறையும் ஏன்னா அவன் வந்து பள்ளிக்கூட பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அவன் சரியாக படிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட விளையாட்டு இருக்கின்றது இன்றைக்கு கார்பந்து ட்ரைனிங் இருக்கின்றது அல்லது வந்து இன்றைக்கு வந்து போட்டி விளையாட்டு இருக்கின்ற ஒரு காரணத்துக்காக பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆக வந்து அந்த ட்ராப் அவுட் சுச்சுவேஷனை வந்து அந்த இடத்துல வந்து குறைப்பதற்கு வந்து இந்த விளையாட்டுத்துறை வந்து உதவி செய்கின்றது என்று ஆய்வு கூறுகு மூன்றாவது விளையாடுவதனால படிப்பு கிடாது என்கிறது ஆய்வு நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி டே விளையாட போறியா படிக்க போறியா முடிவு பண்ணிக்கோ நீ விளையாண்டினா ஊறுபட மாட்டேன் படிச்சினா ஊறுபடுவா இந்த மாதிரி பிராண்டிங் வந்து ஆரம்பத்தில் நடந்தது ஆனால் இப்பொழுது இப்போ அப்படி இல்லை விளையாடுவதற்கும் கல்வி அறிவு தேவை விளையாட்டாளர்கள் பல பேர் வந்து மிக சிறந்த கல்வி நிலை அடைந்தவர்கள் இப்பொழுது பல பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்நிலை கல்வி வந்து இந்த விளையாட்டுத்துறை வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது ஆக அப்படி பார்க்கும் பொழுது விளையாடுவதனால கல்வி வந்து தடைப்படாது என்கின்ற ஒரு விஷயம் இது என்ன ஒரு பிரச்சனை கல்வி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அவ்வளோதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சரியாக நேரத்தை நிர்வாகம் செய்தால் அந்த ஒரு பிரச்சனை வராது பல மருத்துவர்கள் விளையாடியவர்கள் தான் விளையாட்டாக படித்தோம் மிக மிக விரைவாக ஒரு பிரச்சனையை களைவதற்கு அவர்களுக்கு அந்த திறன் அந்த நுண்ணறிவு இருக்கின்றது நுண்ணறிவு வளர்க்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அவர்களுக்கு அந்த இடத்துல வருக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது நான்காவது வந்து கேன் இஃபெக்ட் பிரெயின் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த அட்டென்ஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அவனுடைய அந்த விளையாட்டு மூலியமாக அந்த அந்த இரத்த ஓட்டம் வந்து இரத்த நாளங்கள் வந்து உயிர் பெறும் பொழுது மூளைக்கு வந்து சரியாக இரத்த ஓட்டம் போகும் பொழுது அவனுடைய சிந்தனா சக்தி அந்த இடத்துல மிக சிறப்பாக இருக்கும் மிக மிக விரைவாக ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய சிறப்பான முடிவு எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அந்த இடத்துல இருக்கு ஒரு செடென்ட்ரியாக எப்போதுமே ஒன்றுமே விளையாடாமல் இருக்கின்ற ஒரு மாணவனுக்கும் விளையாட்டு துறையில் எந்த ஒரு ஆர்வமும் இல்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் பேசாமல் உட்காந்துருக்கிற ஒரு மாணவனுக்கும் விளையாடி விளையாடி உட்காந்துருக்கின்ற ஒரு மாணவனுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் அந்த இடத்துல இருக்கும் பேசாமல் உட்காந்துருக்கின்ற மாணவனுடைய மூளை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வேலை செய்யும் ஒண்டா கப் மாதிரி சரிங்களா அந்த ஒண்டா கப் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த காலத்தில் ஒண்டா செவன்டி இருக்குங்களா அந்த மாதிரி அது லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அந்த மலை ஏறும்போது முக்கும் போய் சேரும் ஆனால் அது முக்கிக்கிட்டே போயிடும் ஆனால் இந்த விளையாடிய மாணவன் வந்து ஒரு ஓம் ஆப் ஓம் ஆப்பில் இருப்பான் பாருங்களேன் அப்போ அவனுடைய அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் சீக்கிரமாக எதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த இடத்துல அவனுக்கு இருக்கின்றது மிக விரைவாக முடிவெடுக்கூடிய திறமை அவனுக்கு இருக்கும் சரியான முடிவெடுக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த இடத்துல இருக்கும் ஆக அந்த விளையாட்டு துறையில் ஈடுபடுகின்றவர்களுடைய அந்த மூவ்மெண்ட் பார்த்தாவே உங்களை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த உடல் வாகுவை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரியாக தான் பார்க்கவே நல்லா இருக்கும் பார்க்க ஒரு கவர்ச்சி இருக்கும் அந்த மூவ்மெண்ட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் விளையாடாமல் இருக்கிற பார்த்து பாருங்க அப்படியே இருக்கும் செலவு வச்சு மாதிரி இருக்கும் அந்த அண்ணா செலவு மாதிரி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படியே தான் இருப்பாங்க ஓகே அது அந்த அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டும் ஐந்தாவது விளையாட்டுத் துறையில் இருப்பதன் மூலமாக அந்த போரிங் அந்த தன்மை வராது அந்த எனக்கு போரிங்காக இருக்குது அப்படி சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்கு அந்த 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 இனோ இட் வில் அது வந்து அந்த போர்டம் அந்த ஃபீலிங் வந்து குறைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதே நேரத்தில் க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் மெமரி பவரை வந்து அந்த அந்த ஞாபக சக்தியை வளர்க்கக்கூடிய சக்தியும் வந்து இந்த விளையாட்டுத்துறை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆய்வுகள் கூறுகின்றது ஆக விளையாட்டுனால இவ்வளோ நன்மை இருக்குது சுருக்க சுருங்க சொன்னால் மூன்று பிரிவுகளில் வந்து நன்மை இருக்கின்றது ஹெல்த் சைக்காலஜிக்கல் சோஷியல் உங்களுக்கு தரப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த படிப்பு அந்த வாசிப்பதற்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கையில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதை படிச்சுனா உங்களுக்கு தெரியும் ஆக இந்த மூன்று பிரிவில் வந்து அவர்களுக்கு நன்மைகள் வந்து நிச்சயமாக இருக்கின்றது சரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு ஒட்டு மொத்தமாக எடுத்த பிரச்சனைகள் ஒன்றாவது என்னென்னா டிக்ரீசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்பார்ட்ஸ் ஸ்பார்ட்ஸ் கல்ச்சர் அதாவது விளையாட்டு கலாச்சாரம் அந்த விளையாட்டை கலாச்சாரமாக பார்த்த சமுதாயம் இப்போ இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு காலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து விளையாட்டை வந்து ஒரு கலாச்சாரமாக பார்த்தோம் ஒவ்வொரு நிகழ்வு வந்து விளையாட்டு அம்சம் இருந்துருச்சு ஆனால் இப்பொழுது வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் டான்ஸ் தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ
ஆர்வம் குறைந்து வருகின்றது எந்த ஒரு ஆக்ககரமான ஒரு உண்மை இது வந்து எந்த ஒரு மறுப்பு கருத்தும் கிடையாது கடந்த ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக பார்க்கும் பொழுது மிக விரைவாக இந்த ஆர்வக்கோளர் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது